ദൈവം അപ്പോസ്റ്റൽമാരിലൂടെ കൊടുത്തിരുന്ന ആ നിയമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോസ്റ്റല പ്രവർത്തനങ്ങൾ പതിനഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തിയൊമ്പത് വിഗ്രഹങ്ങൾ കർപ്പിച്ച വസ്തുക്കൾ രക്തം കഴുത്തു നേരിച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ടവ വ്യഭിചാരം എന്നിവയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അകന്നിരിക്കണം ഇവയിൽ നിന്ന് അകന്നിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്ന് മംഗളാശംസകൾ എല്ലാവരും അഭിവാദനം ചെയ്ത് അവർ പറയുകയാണ് വിഗ്രഹങ്ങൾ കർപ്പിച്ച വസ്തുക്കൾ കഴിക്കരുത് രക്തം കഴുത്തു നേരിച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ടവ വ്യഭിചാരം ഇവയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അകന്നിരിക്കണം അങ്ങനെ പൗലോസിന്റെ ഭാഗമാണ് ശരി അന്നത്തെ സഭ അതായത് യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരായിരുന്ന ഈ സുനവദോസ് നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന പത്രോസും യാക്കോബും എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചെടുത്ത തീരുമാനമാണ് ഇത് പൗലോസിന്റെ ഭാഗം കാരണം ഇവരിവിടെ പറയുന്നില്ല പരിശോധനത്തെ പറ്റി ഒരു സംഭവം വരുന്നുണ്ട് പരിശോധന എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വീണ്ടും ബൈബിളിൽ അങ്ങോട്ട് തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ പൗലോസും ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് പരിശോധന പരിശോധനത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആന്തരിക അർത്ഥം എന്താണ് ഇത് ശരീരത്തിൽ ചുമ്മാറ കണ്ടിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണെന്നൊക്കെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് അതിന്റെ ആത്മീയമായ അർത്ഥം എന്തിനാണ് ഒരു വ്യക്തി പരിശോധനം സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ അവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇവരെപ്പോഴും പൗലോസിനെ കൊണ്ട് നിർത്തുന്നത് പരിശോധനം ചെയ്തിരുന്ന ഇനി ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ എന്തിനാണ് പരിശോധനം ചെയ്തത് അതിന്റെ ഖുറാനിന്റെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു തെളിവെങ്കിലും ഖുറാനിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ആർക്കും മറുപടിയില്ല ഇവര് പറയുന്ന ഇബ്രാഹിം നബി ചെയ്തു എന്നാൽ എവിടെയാണ് ഇബ്രാഹിം ചെയ്തത് അതിന്റെ തെളിവ് തരൂ അതിനവർ ഖുറാനകത്ത് ഒരു തെളിവുണ്ട് പിന്നെ ഇവർ ആരോ എന്നോ എഴുതിയ മുഹമ്മദ് മരിച്ച് ഇരുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആരോ എന്നോ എഴുതി പടത്തുണ്ടാക്കിയ ഹദീസ് പൊക്കിക്കൊണ്ടുവരും ഈ ഹദീസുകളിലാണ് പിന്നെ കാണുന്നത് മുഹമ്മദ് ചെയ്തോ അതിനും തെളിവില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ പരിശോധനം ചേരാകർമ്മം എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം തന്നെ ഇസ്ലാമിന് ഒരു കീറാമുട്ടിയാട്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പോ പിന്നീട് പല എതിർ ആശയങ്ങളും സഭ തകർക്കാനായിട്ട് സാത്താൻ കൊണ്ടുവന്നെങ്കിലും ദൈവം അതെല്ലാം തടഞ്ഞു കളഞ്ഞു മാത്രമല്ല ക്രിസ്തീയ സഭ ലോകത്ത് പ്രബലമായി ഇന്നും ലോകത്ത് ഏറ്റവും ശക്തമായ വിശ്വാസ സംഗീത ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസമാണ് ഇനി നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ഖുറാനിൽ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ഇസ്ലാം വിശ്വാസിയും പൗലോസിനെ എതിർക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ഇവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഖുറാനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഖുറാനാണ് ഞങ്ങൾ അടിസ്ഥാന പ്രമാണമെന്നാണല്ലോ ഇവരെല്ലാം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അപ്പൊ ഖുറാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്കും പൗലോസിനെ എതിർക്കാനുള്ള യാതൊരു അടിസ്ഥാന യോഗ്യതയില്ല കാരണം ഖുറാൻ പ്രകാരം യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ ഏറ്റവും ഉന്നതത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യ വിഭാഗങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ പൗലോസിന്റെ ലേഖനങ്ങളെല്ലാം ദൈവി ദൈവ നിവേശിതമാണെന്ന് ഉറപ്പുള്ളവരും അതനുസരിക്കുന്നവരും അത് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് ഖുറാൻ അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഉയർപ്പിന്റെ നാൾ വരെ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ അള്ളാഹു ഉന്നതരാക്കുമെന്നാണ് യേശുവിന്റെ കാലം തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ ഉന്നതിയിൽ നിൽക്കുന്ന യേശുവിന്റെ ശിഷ്യരെല്ലാവരും തന്നെ പൗലോസിനെ അംഗീകരിക്കുകയും പൗലോസ് എഴുതിയ ലേഖനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ദൈവ നിവേശിതമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തവരാണ് നമുക്കിന്ന് നമ്മുടെ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസ വിശ്വാസികളെല്ലാം ഡിനോമിനേഷനുകളെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചാലും എല്ലാവരും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിൽ അവനിലൂടെ ലഭിച്ച രക്ഷയിൽ പൗലോസിന്റെ ലേഖനങ്ങളൊക്കെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടും സത്യസന്ധമായും വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് അപ്പൊ മേൽ ഉദ്ധരിച്ച ഖുറാൻ വാക്യത്തിന്റെ ഒത്തുവാക്യമായ ഖുറാനുള്ള മറ്റൊരു വാക്യമാണ് സൂറ ശ്രദ്ധ ചിനിയുള്ള വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാവരും സൂറ അറുപത്തി ഒന്നിന്റെ പതിനാല് സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായികളായിരിക്കുക ഇതിനകത്തൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അള്ളാഹു ആരുടെ സഹായ സഹായം ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ അറുപത്തൊന്നിന്റെ പതിനാല് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിനെ സഹായിക്കുന്നവരായിരിക്കുക അങ്ങനെ മറിയമ്മന്റെ മകൻ ഈസ അള്ളാഹുങ്കിലേക്കുള്ള മാർഗത്തിൽ എന്റെ സഹായികളായി ആരുണ്ട് എന്ന് ഹവാരികളോട് ചോദിച്ചതുപോലെ ഹവാരികൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായികളാകുന്നു അപ്പോ ഇസ്രായേൽ സന്തതികളിൽ പെട്ട ഒരു വിഭാഗം വിശ്വസിക്കുകയും മറ്റൊരു വിഭാഗം അവിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് വിശ്വസിച്ചവർക്ക് അവരുടെ ശത്രുവിനെതിരിൽ നാം പിൻബലം നൽകുകയും അങ്ങനെ അവൻ മികവുറ്റവരായി തീരുകയും ചെയ്തു ഇവിടെ പ്രബലമാക്കപ്പെട്ട വിവാഹത്തെയാണ് അള്ളാഹു പിന്തുണച്ചത് അതായത് ഈസാ നബിയുടെ കൂടെ നിന്ന ഇവരുടെ ഖുറാൻ അനുസരിച്ച് ഈസാ നബിയുടെ കൂടെ നിന്ന സവാരികളെയാണ് അള്ളാഹു കൂടെ പിന്തുണച്ചതും അവരെ പ്രബലപ്പെടുത്തിയത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ആദ്യമ ക്രിസ്ത്യ സഭകളിൽ പൗലോസും മറ്റ് അപ്പോസ്റ്റന്മാരും അടങ്ങുന്ന വലിയൊരു വിഭാഗമാണ് ഏറ്റവും പ്രബലമായത് ഇഷ്ടംപോലെ ദുരിതവേശ ദുരിതവേശ പാഷണ്ടതകൾ അല്ലെങ്കിൽ ശീഷ്മ പഠിപ്പിച്ച ഒരുപാട് കൾത്തുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആര്യനിസം ഉണ്ടായിരുന്നു നെസ്തോറിനിസം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇസങ്ങൾ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ
ഇത് ഇവരുടെ ഔദ്യോഗിക തഫ്സിറുകളാണ് ഇവിടെ പൗലോസിനെ ശിഷ്യനായി പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നത് പൗലോസ് ഇവരുടെ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാൻ അത് ഗോഡ് സപ്പോർട്ട് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ആൻഡ് മെനി ഓഫ് ദോസ് ഹു ഫോളോ ഔട്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ബൈ ദ കോളിംഗ് ഓഫ് അപ്പോസൽ ആൻഡ് ദർ ഫോളോ ഔട്ട് സച്ച് എസ് പോൾ ഇത് നമ്മളാരും പറഞ്ഞില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ പണ്ഡിതൻ പറയുന്ന അപ്പോസൽ പ്രവർത്തനം ഇസ്ലാമിക തഫ്സിറുകൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഓരോന്നോരെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം പൗലോസ് സഭയെ പീഡിപ്പിക്കുകയും സഫാനോസിനെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലുന്നതിന് കൂട്ടു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി പരിശുദ്ധ ബൈബിൾ പറയുന്നു അത് ഇസ്ലാം പണ്ഡിതരുടെ തഫ്സിറുകളും ശരിവിക്കുന്നു അപ്പോസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ എട്ടിന്റെ ഒന്ന് സാവൂൽ ഈ വധത്തെ അനുകൂലിച്ചു അത് ജെറുസലേമിലെ സഭയ്ക്കെതിരായി വലിയ പീഡനം നടന്നു അപ്പോസൽമാരൊഴികെ മറ്റെല്ലാവരെയും യൂതയുടെയും ചമരയുടെയും ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് ചിതറിപ്പോയി എന്നാൽ സാബൂൾ സഭയെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അവൻ വീട് തോറും കയറി ഇറങ്ങി സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരെ വലിച്ചഴിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് തടല തടവിലാക്കി അപ്പോസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ എട്ടിന്റെ മൂന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തഫ്സീർ വിദഗ്ധനായ ഇബിൻ തഫ്സീറിന്റെ തഫ്സീർ ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം അതിങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സസാസൽ അൻബിയ ബൈ ഇബിൻ തഫീർ വോളിയം ഒന്ന് and one who believed in the messiah and believed him from the people of damascus was a man who was called dina and was hiding in a cave inside the eastern door close to the solid church for fear of the jew jew paul and he was unjust and oppressive with hatred for uh, for the messiah and when he came to him he shaved the head of his nephew when he believed in the messiah and robbed him in the country and then stoned him until he died allah's mercy be upon him adu ibada sabhe sabhe pidipikkunna paulos sabhe pidipikkana damascus lekku povunnadum valikku vechu devathinte dooram paulosine adichu veerthundum paulosinte kaalcha povunnadum pinnidu damascus il vechu ananyas vadi കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതും ഇത് നമുക്ക് തുടർന്നുള്ള പാങ്ങൾ ബൈബിളിൽ അതേ പാങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് തുടർന്ന് വായിക്കാൻ പറ്റും ഈ രസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ ഭാഗങ്ങൾ ഇവരുടെ തഫ്സീർ വിദഗ്ധന്മാർ കൂട്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വേണം ഓരോന്നോരോന്ന് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം അവൻ പ്രധാന പുരോഗതി സമയത്ത് ക്രിസ്തു മാർഗം സ്വീകരിച്ച പുരുഷന്മാരിൽ ആരെ കണ്ടാലും അവരെ ബന്ധനസ്ഥനാക്കി ജെറുസലാമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഡെമാസ്കസിലെ സിനകോകുകളിലേക്കുള്ള അധികാര പത്രങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു അപ്പോസിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒമ്പതിന്റെ രണ്ട് വീണ്ടും ഒമ്പതിന്റെ മൂന്ന് പറയുന്നു അവൻ യാത്ര ചെയ്ത് ദമാസ്കസിനെ സമീപിച്ചപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആകാശത്തിൽ നിന്നും ഒരു മിന്നലൊളി അവന്റെ മേൽ പതിച്ചു ഒമ്പതിന്റെ എട്ട് സാബൂൾ നിലത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു കണ്ണുകൾ തുറന്നിരുന്നിട്ടും ഒന്നും കാണാൻ അവന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല തന്മൂലം അവൾ അവനെ കൈക്ക് പിടിച്ച് ദമാസ്കസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അപ്പോസ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒമ്പതിന്റെ എട്ട് ഒമ്പതിന്റെ പതിനേഴിൽ അനന്യാസ് ചെന്ന് ആ ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് അവന്റെ മേൽ കൈകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു സഹോദരനായ സാബൂൾ മാർഗമധ്യേ നിനക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട കർത്താവായ യേശു നിനക്ക് വീണ്ടും കാഴ്ച ലഭിക്കുന്നതിനും നീ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറവിനും വേണ്ടി എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോ ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒമ്പതിന്റെ പതിനേഴ് ഈ വിഷയങ്ങൾ ഇസ്ലാം പണ്ഡിതർ എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഇബിൻ കാത്തിറിന്റെ തഫ്സീറിൽ പറയുന്നു ദൻ ദ പോൾ ഹിയർ ദാറ്റ് ദ മെസിഹ ഗോൺ ടു ഡെമാസ്കസ് ഹി പ്രിപ്പയർ എ മ്യൂൾ ആൻഡ് വെൻ ഔട്ട് ടു കിൽ ഹിം ആൻഡ് ഹി റിസീവ് അറ്റ് കൊക്കുബ വെൻ ഹി ഫേസ് ദ കമ്പാനിയൻസ് ഓഫ് ദ മെസിഹ ആൻഡ് ഏഞ്ചൽ കെയിം ടു ഹിം ആൻഡ് ഹി ഹിസ് ഫേസ് ആറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഹിസ് ബിൻ so when he saw that so that he fell he believed the messiah and came to him and apologized for what he did and believed in him and he accepted it and he asked him to wipe his eyes so that god would return his uh, sight to him he said go to our city in damascus at the end of the rectangular market of the east he called you and came to him and returned to him his eyesight and paul had solid faith in the messiah upon him peace that he is a slave of allah and his messenger ini paulos in rome il suvishesham arikkunnu appo onnamatha tafsir nammal kandathu paulos in kannu kaanaadavunnathu damascus like ahikkunnathumayitte ibn kathir ivra ettum shakthanaya tafsir vidathulla oralana ibn kathir ibn kathir la abhiprayam endana nammal kandu kaniyu ini adutha bhagam namukku nokkam paulos in rome il suvishesham arikkunnathai ayikku അത് അപ്പോസ് പ്രവർത്തനം ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ പതിനൊന്നില് പൗലോസിനെ ദൈവം റോമിലേക്ക് തന്റെ വചനം പ്രഘോഷിക്കാൻ അയക്കും എന്നുള്ള വേദഭാഗം ബൈബിളിൽ അടുത്ത രാത്രി കർത്താവ് അവന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ധൈര്യമായിരിക്കുക ജെറുസലേമിന് എന്നെ കുറിച്ച് നീ സാക്ഷ്യം നൽകിയതുപോലെ
അൽ കുർത്തുബിയുടെ തഫ്സീർ അറുപത്തിയൊന്നിന്റെ പതിനാല് പ്രകാരം എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് It was said that this verse was revealed about the apostles of Jesus. May peace and blessing be upon him. Ibn Ishaq stated that the apostles and the disciples that Jesus sent to preach, there were Peter and Paul who went to Rome, Andrew and Matthew who went to the land of the Cannibals, Thomas who went to Babel in the eastern land, Philip who went to Africa, പറയുന്നത് പ്രതികാരം നിങ്ങൾ ചെയ്യാതെ അത് ദൈവത്തിന്റെ ക്രോധത്തിന് വിടുവിൻ അടുത്ത വാക്യം അടുത്ത കാര്യം തിന്മ നിങ്ങളെ കീഴടക്കാതിരിക്കട്ടെ തിന്മ നിങ്ങളെ കീഴടക്കാതിരിക്കട്ടെ തിന്മയെ നന്മ കൊണ്ട് കീഴടക്കുവിൻ തിന്മയെ നന്മ കൊണ്ട് കീഴടക്കുവിൻ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്നത് ഒഴികെ നിങ്ങൾ ആരോടും ഒരു കര കടപ്പാടും ഉണ്ടാക്കരുത് സ്നേഹമായിരിക്കണം ഏറ്റവും പ്രതി കടപ്പാടെന്ന പറയുന്നത് സ്നേഹം അയൽക്കാരന് ദ്രോഹം ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിയമത്തിൻ്റെ അത് നിയമത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണമാണ് സ്നേഹമാണ് നിയമത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ പൂർത്തി പൂർത്തീകരണം അടുത്ത അടുത്ത പറയുന്നത് സുഖലോലുപതയിലോ മദ്യലഹരിയിലോ അവിഹിത വീഴ്ചകളിലോ വിഷയാശക്തിയിലോ കലഹങ്ങളിലോ അസൂയിലോ വ്യാപരിക്കരുത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ പൗലോസ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ അർത്ഥമുണ്ട് അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അർത്ഥം വേറെയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ധാർമ്മിക അള്ളാഹുവിൻ്റെ മദ്യപാനോ എന്ന് പറയുന്നതും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അവിഹിത വീഴ്ച എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ രസമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഭാഷ ഒന്നും അറിയാൻ അറിയത്തില്ല മറ്റു ഭാഷകൾ അത് നമുക്ക് പിന്നീട് വേണമെങ്കിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം സഹേല മനുഷ്യർക്കും നന്മ ചെയ്യുവിൻ സഹേല മനുഷ്യർക്കും നന്മ ചെയ്യുവിൻ ഇനിയും ഭാര്യ ഇത് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തിരിച്ചു പറയണമെന്നാണ് അത് അവസരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇനി പറയാം ഇനി ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ബന്ധത്തിൽ പറയാണ് ഭർത്താക്കന്മാർ ഭാര്യമാരെ സ്വന്തം ശരീരം എന്ന പോലെ സ്നേഹിക്കണം ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ തന്നെ തന്നെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത് അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഭാര്യയെ അടിക്കുവിൻ എന്താ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റി നിർത്തി കിടക്കയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുവിൻ നല്ല അടി കൊടുക്കും ഈർക്കിൽ വെച്ച് അടിക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പണ്ഡിതന്മാർ വ്യാഖ്യാനം ഈർക്കിനേക്കാൾ നല്ലത് വല്ലതും പിന്നെ പഞ്ഞു വല്ലതും കയ്യിലെടുത്ത് അടിക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു കുറെ കുറെ രസമായിരുന്നു കേൾക്കാൻ അതുപോലെ പൗലൂസ് പറയാണ് ഏതാ അള്ളാഹു അല്ല സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനായ പൗലൂസ് പറയാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ സ്വന്തം ശരീരത്തെ എന്ന പോലെ സ്നേഹിക്കണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന മഹാദൈവം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഭാര്യമാർ നിങ്ങൾ കൃഷിയിടമാണ് എപ്പോൾ വേണേലും കയറി ഇറങ്ങി പോകാം മറ്റൊരു മറ്റൊരു വ്യക്തി പറഞ്ഞത് പറയാൻ കൊള്ളത്തില്ല ഇപ്പം പബ്ലിക്കിന് മുമ്പിൽ കേൾക്കുന്നതിനകത്ത് സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരുണ്ടായിരിക്കുള്ളത് വിചാരിച്ച് ഞാനത് വിടി വിടുകയാണ് ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ചേരാം ഒരു പണ്ഡിതൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം ഇനി കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറയുകയാണ് കുട്ടികളെ കർത്താവിൽ നിങ്ങൾ മാതാപിതാക്കന്മാരെ അനുസരിക്കുവിൻ കുട്ടികളെ കർത്താവിൽ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കുവിൻ അത് ന്യായയുക്തമായ കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെയൊരു ഒരു അപ്പ എന്താ അപ്പനെ അമ്മയെ നോക്കണം എന്നങ്ങോട്ട് മാത്രമേ അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഇന്ന ഈ അല്ലാതെ നല്ല കാര്യമൊന്നും അള്ളാഹു പിള്ളേരോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് നന്മ കൈവരുന്നതിനും ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ ദീർഘകാലം ജീവിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും ബഹുമാനിക്കുക ഇത് പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവം കൊടുത്തൊരു കൽപ്പന പൗരൂസ് എടുത്തു പറയാണ് അപ്പനെ അമ്മയും ബഹുമാനിക്കണം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇത് അനുഗ്രഹമാണ് ഇനി പിതാക്കന്മാരോട് പറയുന്നത് എന്താണ് പിതാക്കന്മാരെ നിങ്ങൾ കുട്ടികളിൽ കോപം ഉളവാക്കരുത് അവരെ കർത്താവിൻ്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ ഉപദേശത്തിലും വളർത്തുവിൻ ഈ ഖുറാനകത്ത് എം എം അക്ബറും എം എം അക്ബറിൻ്റെ ശിഷ്യഗണങ്ങളും ദാവാക്കാരും തച്ചിന് ഇരുന്നുകൊണ്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഖുറാനകത്ത് എല്ലാം ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനകത്ത് എല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് പക്ഷെ ഈ ഖുറാൻ്റെ നൂറ്റി പതിനാല് സൂറകളിനകത്ത് ഞാൻ ഈ നന്മയൊന്നും മാതാപിതാക്കളോട് പറയുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങളും പിതാ എന്നെ ഭാര്യമാരോട് പറയുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരോട് നല്ല കാര്യങ്ങളും ഒന്നും വായിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ഈ പിന്നെ ഇവർ പറയുന്ന കക്കൂസി കാറാൻ പോകുമ്പോൾ ഇടതുകാല് വെച്ച് കയറണോ വലതുകാല് വെച്ച് കയറണോ കക്കൂസി നിറങ്ങി വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഇവിടുത്തെയൊക്കെ രോമം കത്തിരിച്ച് കയറണം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന് ഗുഹ്യഭാഗങ്ങളോട് കാര്യമായ ഒരു ആസക്തിയോ ഇഷ്ടമോ ഉണ്ടായിരുന്ന
ഖുറാൻ വായിക്കുന്ന ഏത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആ ഭാഗം പിടിക്കുകയാണ് അടുത്തത് ദാസന്മാരോട് വേലക്കാരോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ലൗകികന്മാരായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിലുള്ള യജമാനന്മാരെ ക്രിസ്തുവിൻ എന്നവണ്ണം ഭയപ്പോ ഭയത്തോടും ബഹുമാനത്തോടും ആത്മാർത്ഥത കൂടെ അനുസരിക്കണം ജോലിക്കാർ മുതലാളിമാരോട് വഴക്കം ഉണ്ടാക്കി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ സമരം ചെയ്യരുത് മര്യാദയ്ക്ക് ജോലി ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പം പിന്നെ യജമാന്മാരോട് എന്താ പറയണം യജമാന്മാരെ നിങ്ങളും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ദാസന്മാരോട് പെരുമാറുവിൻ അവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തരുത് നിങ്ങൾക്കും സ്വർഗത്തിൽ ഒരു യജമാൻ ഉണ്ടെന്നുള്ള ബോധം നിങ്ങളെ ഭരിക്കട്ടെ അപ്പൊ എംപ്ലോയോടും പറയുന്നുണ്ട് എംപ്ലോയറും പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതല്ല നിങ്ങൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതല്ല അടുത്ത അടുത്തൊരു ഉപദേശമാണ് നിങ്ങളിൽ ഭൗമികമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം എന്തൊക്കെയാണ് അസാൻമാർഗികത അശുദ്ധി മനക്ഷോഭം ദുർവിചാരങ്ങൾ വിഗ്രഹാരാധനയായ ദ്രിവ്യാശക്തി ഇവയെല്ലാം നശിപ്പിക്കുവിൻ ഇതെല്ലാം നശിപ്പിക്കുവിൻ ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് പിന്നെ മുഹമ്മദിന് ഇല്ലാതിരുന്ന മാത്രം നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ മതി അമർഷം ക്രോധം ദുഷ്ടത ദൈവദൂഷണം അശുദ്ധ ഭാഷണം തുടങ്ങിയവ വർജിക്കുവിൻ അള്ളാഹു പറയുന്നത് ചീത്ത പറയരുത് നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ട രണ്ട് ചീത്ത പറയാം എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അതാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഉപദേശം പരസ്പരം കള്ളം പറയരുത് പക്ഷെ ഇസ്ലാമിൽ പറയുന്നു തക്കിയ പ്രയോഗിക്കാം നിങ്ങൾ കാരുണ്യം ദയ വിനയം സൗമ്യത ക്ഷമ എന്നിവ ധരിക്കുവിൻ എന്നിവ ധരിക്കുൻ പൗരോസ് പഠിപ്പിക്കുക പൗരോസ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഖുറാനകത്ത് ഒരിടത്ത് പോലും ഇല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഖുറാനകത്ത് എൺപത്തി ആറ് ആയ സൂറകളിൽ മുഹമ്മദിനോട് നീ ക്ഷമിക്കണം നീ ഇപ്പം മിണ്ടരുത് കുഴപ്പമില്ല അള്ളാഹു ശിക്ഷിക്കും അള്ളാഹു നരകം കൊടുക്കും അള്ളാഹു സ്വർഗം കൊടുക്കും എന്ന് പറയുന്ന മുഹമ്മദ് എൺപത്തി ഏഴാം അധ്യായം പശു അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് കാണുന്നവനെ പള്ളിക്ക് വെട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളും ഒക്കെ വന്നപ്പോഴത്തേന് അള്ളാഹുവിൻ്റെയും മുഹമ്മദിനെയും തനി നിറം വെളിപ്പെടുകയും മനുഷ്യനെ കൊല്ലാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തു അവിടെ ക്ഷമയുടെ പ്രമാണം ഇല്ല കാരുണ്യവും ദയയും വിനയവും ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണാം പിന്നെ ഉടനെ പറയും അത് ആട്ടും തോലോ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ കൊടലം കണ്ട് കഴുത്തെ കൊണ്ടിട്ടിട്ട് പോലും ആ അദ്ദേഹം ക്ഷമിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യാഖ്യാനം കൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ കയറി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക അതിനൊക്കെ മറുപടി നമ്മുടെ സൗരന്മാരുടെ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തു കൊണ്ടേ വരാവൂ ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരാളോട് പരിഭവം ഉണ്ടായാൽ പരസ്പരം ക്ഷമിച്ച് സഹിഷ്ണുതയോടെ വർദ്ധിക്കുവിൻ ഒരുത്തനോട് ഒരുത്തൻ എന്തെങ്കിലും വിഷമം ഉണ്ടായാൽ പരസ്പരം ക്ഷമിച്ചിട്ട് ദീർഘക്ഷമയോടെ അതിനകത്ത് ഇടപെടണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഒരു വാക്കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോയാൽ ഒരു നൂറെണ്ണം ഞാൻ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വായിച്ചുകൊണ്ട് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം പക്ഷെ നമ്മുടെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യത്തിനുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് നിങ്ങളോട് ക്ഷമിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം ഇതാണ് പൗലൂസ് പഠിപ്പിച്ച ക്ഷമ ക്ഷമയുടെ പ്രമാണം എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ ഭാവങ്ങളൊക്കെ ക്ഷമിച്ച് നിങ്ങളോട് ക്ഷമിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണമെന്നാണ് പൗലൂസ് അപ്പോസ്തോലൻ തൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ഒന്നിന് പിറകെ ഹലോ കേൾക്കാം സാറേ സാറ് പറഞ്ഞ് കേൾക്കാം ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായിട്ട് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പൗലോസ് അപ്പോ സോലൻ തൻ്റെ ഉപദേശത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു ഇത് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് അധ്യായങ്ങൾ എന്ന് മാത്രം എടുത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി റോമലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായം സാമൂഹ്യ ജീവിതം റോമലേഖനം പതിനാലാം അധ്യായം പൗരന്മാർ എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള ജീവിതം എഫ് എസ് സിലേന അഞ്ചാം അധ്യായം കുടുംബം എന്നുള്ള നിലയിൽ അതുപോലെ ആ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠിപ്പിക്കൽ പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനത്തിനകത്ത് പഠി അല്ല സോറി പൗലോസ് ആണല്ലോ നമ്മുടെ ചർച്ചാ വിഷയം അതുപോലെ മറ്റ് പല ലേഖന കൊലോസി ലേഖന മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ശരീരത്തിൽ നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പാപപ്രവൃത്തികളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറയുന്ന പഠിപ്പിക്കലുകൾ ഗലാത്തി ലേഖന അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ജഡത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പാവങ്ങളും ആത്മീയ ആത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എണ്ണമറ്റ വിവരണാതീതമായി ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പൗലൂസ് ഇങ്ങനെ സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഉപദേശങ്ങൾക്ക് തുല്യം വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഖുറാനിക വചനങ്ങൾ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഖസാക്കിസ്ഥാൻകാരനായ ബുഖാരിയോ മറ്റ് ഇറാൻ കാരണം കണ്ടായ മുസ്ലിമോ മക്കയിലും മദീലയും ചെന്ന് നാട്ടുകാരോടും വീട്ടുകാരോടും ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരങ്ങനെ കേട്ടതായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്ന
മുഹമ്മദിലൂടെ അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ച മോശയ മൂസയോട് ഞാൻ അന്ന് സംസാരിച്ച് നീ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞത് വേണ്ട മുഹമ്മദിലൂടെ അള്ളാഹു ലോകത്തിന് കൊടുത്ത ഉപദേശങ്ങളിൽ എത്ര എണ്ണമാണ് നമ്മളെ ഇരുപത്തഞ്ചെണ്ണം വെക്കാം ഞാൻ മുപ്പത്തഞ്ചെണ്ണം വായിച്ചു അതുകൊണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ചെണ്ണം കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ചെണ്ണം കൊണ്ടുവരുവാൻ താഴ്മയായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ബാക്കി ചർച്ചകൾ സൗരന്മാർക്ക് വിടുന്നു ഇതിൻ്റെ വാ റഫറൻസുകളോ ബൈബിൾ വാക്യങ്ങളൊക്കെ ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തുടർമാനമായിട്ട് തിരഞ്ഞായിരിക്കും സൽക്കാല വിഷയാവതരണം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു മറ്റ് സൗരന്മാർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടം വരെ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞത് നമ്മള് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുർത്തുബിയുടെ വരെ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാ കുർത്തുബിയുടെ അത് തന്നെ ഞാൻ ഏതോ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷിലെ ഒരു കുർത്തുബിയുടെ ഇത് വായിച്ചോണ്ടിരുന്നു അതായത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പൗലോസിന് ആ പൗലോസ് പോഷൻ ആരും തോന്നി ഞാൻ വായിച്ചോണ്ടിരുന്നു ആ കുറ ആ തപ്സിൽ ആരുന്നു വായിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ കേക്കാ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവരെ ഓരോരോ സ്ഥലത്ത് അയക്കുന്നില്ലേ അങ്ങനെ അതെ അതെ റോമിലേക്ക് റോമിലേക്ക് അയച്ചതിന്റെ പോഷൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ വായിച്ചോണ്ടിരുന്നു റോമിലേക്ക് കുർത്തുബിയുടെ അഭിപ്രായമാണെന്ന് തോന്നുന്നു വായിച്ചോണ്ടിരുന്നു അല്ലേ ാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് ഈ പറയപ്പെടുന്ന പൗലോസും യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെല്ലാവരും തന്നെ ദൂതന്മാരായിരുന്നു ഇനി പൗലോസ് ദൈവമാണെന്ന് ധരിച്ച് നമ്മൾ നോക്കണം പൗലോസിനെ പറ്റിയുള്ള ഇസ്ലാം പണ്ഡിതരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് അല്ലാതെ ഇന്ന് കന്ന് കടന്ന് ഈ കാട്ടാ വെട്ടുന്ന മുഹമ്മദ് ഈസ പെരുമ്പാവറിനെ പോലെയുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായമല്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സാലിഫ് നവമിയെ പോലെയുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായമല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവര് പൊക്കിക്കൊണ്ട് വരുന്ന ഖുറാൻ വ്യാഖ്യാന ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് ഉള്ള എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിച്ച് ഇവരുടെ പണ്ഡിതരായ അൽ കുർത്തുബിയും ഇബിൻ കാത്തിറും ഒക്കെ എഴുതിയ തപ്സിറുകളാണ് നമ്മളിവിടെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വീണ്ടും പൗലോസ് ദൈവമാണെന്ന് ധരിച്ച് പൗലോസിനെ ആരാധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന നിസ്ത്രിയായ ജനങ്ങളും അവരെ വിലക്കുന്ന പൗലോസ് തന്നെ ആരാധിക്കാൻ ദൈവമല്ലെന്നൊക്കെ പറയുന്നൊരു വിഭവം ഒരു ഒരു സംഭവമുണ്ട് അതിങ്ങനെയാണ് അപ്പോസ് പ്രവർത്തനം പതിനാലിന്റെ പതിനൊന്ന് മുതലുള്ളത് പൗലോസ് ചെയ്ത ഈ പ്രവൃത്തി കണ്ട ജനക്കൂട്ടം ലിക്കബോനിയൻ ഭാഷയിൽ ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞു ദേവന്മാർ മനുഷ്യരൂപം ധരിച്ച് നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോസ് പ്രവർത്തനം പതിനാലിന്റെ പതിനൊന്ന് അതിന്റെ പതിമൂന്നില് നഗരത്തിന്റെ മുമ്പിലുള്ള സേവൂസിന്റെ ക്ഷേത്രത്തിലെ പുരോഹിതൻ കാളകളും പൂമാലകളുമായി കവാടത്തെങ്കിലും വന്ന് ജനങ്ങളോട് ചേർന്ന് ബലിയർപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു അതിന്റെ പതിനഞ്ചില് പൗലോസ് പറയാണ് ഹേ മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഞങ്ങളും നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെയുള്ള മനുഷ്യരാണ് വ്യർത്ഥമായ ഈ രീതികളിൽ നിന്ന് ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് നിങ്ങൾ തിരിയണം എന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു അതെ പൗലോസ് ഇവിടെ ഏക ദൈവവിശ്വാസം പഠിപ്പിച്ചു മുഹമ്മദിനെ അങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ചോദ്യം അടുത്തതുണ്ട് കുറേശികൾ ആരാധിച്ച മൂന്ന് ബ്രഹ്മക്കളുടെ ബാപ്പയാണ് മുഹമ്മദ് ആരാധിച്ചത് എന്നുള്ളത് ഒരു നഗ്ന സത്യമാണ് പക്ഷെ പൗലോസ് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് നിങ്ങൾ തിരിയണമെന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു അവിടെ നിന്നാണ് ആകാശവും ഭൂമിയും സമുദ്രവും അവയുള്ള സമസ്തവും സൃഷ്ടിച്ചത് അതിനെപ്പറ്റി തഫ്സീർ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് തഫ്സീർ അൽ താഹിർ വാൽ തൻവീർ ബൈ ഇബിൻ ആഷൂർ ഇബിൻ ആഷൂർ എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ ഇസ്ലാം പണ്ഡിതര് പറഞ്ഞ പണ്ഡിതം പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെയാണ് സൂറ മുപ്പത്തി ആറ് പതിനഞ്ചിന്റെ വ്യാഖ്യാനം ദേ സർ യു ആർ നോട്ട് ബട്ട് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ലൈക്ക് അസ് ആൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് മേഴ്സിഫുൾ ഹാസ് നോട്ട് റിവീൽ എ തിങ് യു ആർ ഓൺലി ടെല്ലിംഗ് ലൈഫ് The people of Antioquia and the neighboring cities were a mixture of Jews and followers of idols from Greece. And he said, you are only human beings like us. It is valid to come from idol worshippers and it is apparent that they think the gods do not send the apostles and do not inspire anyone. So it is stated in the book of Acts of the apostles that Some Greeks are the pupil of the city, Lystra. They saw a miracle from the prophet, prophet Paul and they said in a Greek tongue, the gods were like people and came down to us. They were called Barnabas, Zeus, that is Jupiter and Hermes, that is Mercury. And the priest of Zeus, K. 
came to them with oxen to slaughter before them and wrath to put on them when they saw the saw that Paul and Barnabas tore their clothes clothes apart and cried we are human being like you we preach to you to return from this falsehood to the living god who created the heaven and the earth etc ini idu nammale paulosinte nadathiya albhutate pettiyulla islam pandavarude abhiprayamana adutha onnine petti maranathanaya paulos bible lum quran lum namukku ariyam list ella janangal antiyokiyile ഇക്കോനിയത്തിലെയും യഹൂദരുടെ വാക്കുകൾ കേട്ട് പൗരോസിനെ മർദ്ദിച്ച് മരണാസനനാക്കി നഗരത്തിന് വെളിയിൽ കൊണ്ടിട്ടു എന്നുള്ള ബൈബിൾ വാക്യവും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള തഫ്സീറുകളും അന്ത്യോക്കയിൽ നിന്നും ഇക്കോണിയത്തിൽ നിന്നും അവിടെ എത്തിയ യഹൂദന്മാർ ജനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ച് പൗലോസിനെ കല്ലെറിയിച്ചു മരിച്ചുപോയെന്ന് വിചാരിച്ച് അവർ അവനെ നഗരത്തിന് പുറത്തേക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അപ്പോസ്റ്റ പ്രവർത്തനങ്ങളും പതിനാലിന്റെ പത്തൊമ്പത് ഇതിനെപ്പറ്റി തഫ്സീർ അൽ താഹിർ വാൽ തൻവേർ ബൈ ഇബിൻ ആഷൂർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് മുപ്പത്തിയാറ് പതിനെട്ട് ഡേ സെഡ് ഇൻഡീ we consider you a bad woman if you do not desist we will surely stone you and there will surely touch you from us a painful punishment if you do not desist we will surely stone you and there will surely touch you from us a painful punishment and the spoil and barnabas turned to get out of antiochia went out to iconia and appeared dignified paul appeared in iconia and then in lystra and then derba in each of these cities the jews still persecuted the apostles persecuted them provoked people and followed them into every country where they would settle in order to riot against them they touched them with hello ഞാൻ പറഞ്ഞ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ വർഗീസാറിന് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഓടിയുള്ളാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഓടിയുള്ളാണോ ഞാൻ പറയുന്നേ കേൾക്കാം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോട്ടെ വർഗീസാറേ സാറ് ഇവിടെ ജയസുബദ്ര പിന്നെയും വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുക സാറേ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പോളിനെ മരണാസനായിട്ട് നഗരത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോയ സംഭവം ഇസ്ലാം പണ്ഡിതര് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അവരും പറയുന്നത് ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഈ സാഡെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വീണ്ടും പറഞ്ഞ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനാണെന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ അപ്പോസ്റ്റന്മാരായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സത്യസുവിശേഷവുമായിട്ട് ഇവർ ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഖുറാന്റെ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ തഫ്സികൾ പറഞ്ഞവർ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതന്മാരായിരുന്നു അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തു ആരാണെന്ന് ഞാൻ അവർ ചിന്തിച്ചോട്ടെ നമുക്കത് അവർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാം പൗലോ ശേഷുവിന്റെ ശിഷ്യനാണ് എന്നും അതുവഴി ദൈവത്തിന്റെ ദൂതനാണെന്നും ബൈബിൾ പറയുമ്പോൾ ഖുറാനും ഒരുപോലെ തന്നെ പറയുകയാണ് ഈ പൗലോസ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനായിരുന്നു അപ്പൊ സത്യത്തിൽ ഈ മുഹമ്മദ് ഈസ പെരുമ്പാവറിനെ പോലെയുള്ളവർ റാലിഖ് നവാമിയെ പോലെയുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ കിടന്ന് ഈ കടന്ന് ഇസ്ലാം ദുർവ്യാഖ്യാനം നടത്തുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ പണ്ഡിതരെല്ലാവരും അള്ളാഹുവിനെയും ഇസ്ലാം പ്രമാണം ഇസ്ലാം പണ്ഡിതരുടെയും മനസ്സിൽ ഇസ്ലാം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ഒരു തുണർച്ചയാണ് അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ നമുക്കറിയാം ജോൺ ഓഫ് ഡെമോക്രസിക്ക് ഇതിനെ കൾട്ടനാണ് ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ വിളിച്ചിരുന്നത് ഇസ്ലാം മതത്തെ വിളിച്ചിരുന്ന കൾട്ടാണ് അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ ഒരു കാരണം ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും മോഷ്ടിച്ചു ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ഈ ഖുറാൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ കൾട്ട് എന്ന് വിളിച്ചെങ്കിൽ പിന്നീട് ഇതിന് മുഹമ്മദിയ മതമായിട്ട് വരികയും നമ്മൾ അതിനെ പിന്നീടുള്ള പിന്നീട് ജോൺ ഓഫ് ഡെമാസ്കസിനെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ തോമസ് അക്കിനാസിനെ പോലുള്ളവർക്ക് ഇതൊരു പൈശാചികതയാണെന്ന് പറയേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പൗലോസിനെ അംഗീകരിക്കാൻ അവർക്ക് കാരണം ഇത് ദൈവിക മതമാണെന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയായിരുന്നു ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ഇസ്ലാം പണ്ഡിതർക്ക് അതുകൊണ്ട് ഈ പറയപ്പെടുന്ന പൗലോസിനെ അംഗീകരിക്കാൻ ഇവർക്ക് സത്യത്തിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം പൗലോസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൗലോസിന്റെ ജീവിത രീതി നേരത്തെ വർഗീസാർ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പൗലോസിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾക്ക് അത്രത്തോളം ഉന്നതമായിരുന്നു ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പോലും ഒരു മനുഷ്യനും തെറ്റ് കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത അത്രത്തോളം അത്യുന്നതമായ പഠിപ്പിക്കലായിരുന്നു അന്ന് പൗലോസ് നടത്തിയിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അന്നുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഈ പൗലോസിനെ അംഗീകരിക്കാൻ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് ആദ്യ യുവതി ഖുറാനും ഹദീസും അറബിയിൽ നിന്ന് പരിഭാഷപ്പെടുത്തുകയും 
ചില ഇസ്ലാം ദാവ പ്രവർത്തകർ ബൈബിളിനെ ആശയപരമായി ആക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഖുറാനും അതീസും പഠിക്കാനും തുടങ്ങിയും ഖുറാനും ബൈബിളും തമ്മിൽ ആശയപരമായ പൂർത്തക്കേട് യാതൊരുവിധ എന്താ പറയുന്ന ഒത്തൊരുമയും ഇല്ലാത്തൊരു ഗ്രന്ഥമാണ് ബൈബിളുമായിട്ട് ഒത്തുപോകുന്നതോ ബൈബിളിന്റെ ആശയങ്ങളുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതോ അല്ല ഖുറാൻ എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർക്ക് പൗലൂസിനെ തള്ളേണ്ടി വന്നു പൗലൂസിന്റെ ലേഖനങ്ങൾ ഖുറാനുള്ള പല ആശയങ്ങൾക്കും ഘടകവിരുദ്ധമാണ് ഹദീസിലുള്ള പല നവചരികളെയും പൗലൂസിന്റെ ലേഖനങ്ങൾ അധാർമികമാണ് ഇത്ര അധാർമിക കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ഒരു വ്യക്തി അള്ളാഹു അത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന സത്യ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകനല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഖുറാൻ ദൈവികമല്ല ഇസ്ലാം ദൈവികമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദാവാ പ്രവർത്തകർക്ക് പൗലൂസിന്റെ ലേഖനങ്ങളെ എടുത്ത് കളഞ്ഞേ മതിയാകൂ കാരണം ഗത്യന്തരമില്ലാതെയാണ് അവർ ഈ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് വീണ്ടും ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചത് രണ്ട് കുരുന്തര് പതിനൊന്നിന്റെ നാലിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എന്തെന്നാൽ ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ചതല്ലാത്ത മറ്റൊരു യേശുവിനെ ആരെങ്കിലും വന്ന് പ്രസംഗിക്കുകയോ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചതല്ലാത്ത മറ്റൊരാത്മാവിനെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയോ നിങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടതല്ലാത്ത മറ്റൊരു സുവിശേഷം നിങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുകയോ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ അനായാസം അതിനെല്ലാം കീഴടങ്ങുക തന്നെ ചെയ്യും രണ്ട് കൂറിന്റെ പതിനൊന്നിന്റെ നാലിൽ പൗലോസ് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു എന്തെന്നാൽ ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ചതല്ലാത്ത യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചല്ലാതെ മറ്റാരെങ്കിലും എന്തിനെങ്കിലും കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുകയോ നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചതല്ലാത്ത മറ്റൊരാത്മാവിനെ മുഹമ്മദിന് വന്ന ആത്മാവ് ഏതാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇനിയും അന്വേഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് വേണേൽ അതുകൂടെ ചർച്ചയാക്കാം മുഹമ്മദിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആത്മാവ് ഏതാണ് മറ്റുടെ ഭർജുരൂതാൻ വന്ന ആത്മാവാരാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ എടുക്കാം ആത്മാവിനെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയോ നിങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടതല്ലാത്ത മറ്റൊരു സുവിശേഷം നിങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുകയോ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ അനായാസം ഈ പൈശാചികതയ്ക്ക് കീഴടങ്ങിത്തീരും ദൈവം നമ്മെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേ നമ്മുടെ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കാം വർഗീസ് പാസ്റ്ററും വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പൗലോസിന്റെ ലേഖനങ്ങളെ പറ്റിയും പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തെ പറ്റിയും പൗലോസ് കാണിച്ച മാതൃകയെ പറ്റിയും ബൈബിളിലൂടെ കാണിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ ജയ്സ് ബ്രദർ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഖുറാൻ പോലും തള്ളാൻ പറ്റാതെ ഖുറാനിൽ തന്നെ രണ്ട് രണ്ട് ദൂതന്മാരെ അള്ളാഹു അയക്കുന്നതും പിന്നെ മൂന്നാമത് ഒരുത്തനെ അള്ളാഹു അയക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതാരാണ് ഈ ദൂതന്മാരെന്ന് ഈ ദവപ്രവർത്തകർ ഒന്ന് കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് വായിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കും അത് ജയ്സ് ബ്രദർ നല്ല വൃത്തിക്ക് തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നു എന്നാൽ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ആ ആയ ആ ആയത്ത് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആ ആ പാട്ട് ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം അത് ഖുറാൻ മുപ്പത്തിയാറിന്റെ പതിമൂന്ന് തൊട്ട് പതിനേഴ് വരെ ഈ മുഹമ്മദ് ഈസ ഈ മുപ്പത്തിയാറിന്റെ പതി പതിമൂന്ന് തൊട്ട് പതിനേഴ് വരെ ഒന്ന് വായിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഈ പൗലോസിനെ ചീത്ത വിളിച്ചോണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പൗലോസ് പറയുന്ന കാര്യം തെറ്റാണെന്നോ ഒന്നും പറയത്തില്ലായിരുന്നു കാരണം ഇതിന്റെ ഇബൻ കത്തീറിന്റെ തഫ്സീറിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ ജയസ് ബ്രദർ വായിച്ചതുപോലെ ഇബൻ കത്തീർ തന്നെയാണ് ഇത് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഈ ചോട്ടാ ദാവ പ്രവർത്തകരൊന്നും അല്ല പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ ഈ ദാവ പ്രവർത്തകരുടെ മുന്നിൽ ചെന്നിട്ട് പെടുവാണെങ്കിൽ ഇവർ ഈ പൗലോസിനെ ചീത്ത വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസറിനകത്ത് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി ഖുറാൻ മുപ്പത്തിയാറിന്റെ പതിനേഴ് പതിനാറ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുന്നിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ടാൽ മതി ഖുറാൻ എക്സ് ഡോട്ട് കോം തഫ്സീർ എന്ന് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി തഫ്സീറുകൾ അത് മുഴുവനും വരും ഖുറാൻ എക്സ് ഡോട്ട് കോം തഫ്സീർ എന്ന് ഇട്ടാൽ മതി അതിനകത്ത് അബ്ബാസ് പറയുന്നത് ജലാലൈൻ പറയുന്നത് ഇബൻ കത്തീർ പറയുന്നത് കത്തീർ പറയുന്ന പാട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ വായിക്കാം അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് സോ വി റീ ഇൻഫോഴ്സ്ഡ് ദം വിത്ത് എ തേർഡ് means we supported and strengthened them with the third messenger we are allah one abam ibn juraij narrated from wahab bin sulaiman and from shohaib al jaba the name of the first messenger was shamun and yohanna and the name of the third was bolus and the city was antioch and the third third to aikembam നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അള്ള
കാരണം ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു ആണ് പൗലോസിനെ അയക്കുന്നത് അപ്പം ആരാണ് അവരുടെ ദൈവം എന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ബൈബിളിലൂടെ തന്നെ അവർക്ക് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കെ എന്തിനാണ് ഈ കള്ളം ഇത്രയും പറഞ്ഞ് ഇത്രയും കാലം ആൾക്കാരെ കളി കബളിപ്പിച്ചതും ഞാനും ഈ പത്ത് രണ്ടായിരം മൂവായിരം വ്യൂസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം യൂട്യൂബിൽ തുടർച്ചെ തുടർച്ചെ പൗലോസ് കള്ളം പറയുന്നവനാണെന്നും പൗലോസ് ഉണ്ടാക്കിയ മതമാണ് ക്രിസ്തു മതം എന്നും ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് ഈസ ഒന്ന് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആരെങ്കിലും മുഹമ്മദ് ഈസയുടെ ബിഗ് ഫാൻ സപ്പോർട്ടർ ഫോളോവേഴ്സ് വല്ലവരും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരൊന്ന് മുഹമ്മദ് ഈസായ വിവരം ഒന്ന് അറിയിക്കണം കേട്ടോ ശുചിമോഹനും ഓക്കെ ഷിജോ ബ്രദർ സംസാരിക്കുകയാണോ ഇപ്പം ഇവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അജിഷ് ബ്രദറും ഉണ്ട് ഷിജോ ബ്രദറും ഉണ്ട് ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് ഇല്ല ഒന്നും തിരിയുന്നില്ല സാറേ ഷിജോ ബ്രദർ ഒന്നും പറയുന്ന മനസ്സിലാവും ഒന്നും ലീവ് ചെയ്ത് കയറിക്കും നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ജെൻഡിൽ മേ ബ്രദർ സംസാരിക്കട്ടെ പറഞ്ഞോ അതെ താങ്ക് യു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഞാൻ കേട്ടു വന്ന ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഞാൻ പേപ്പർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനല്ല ഇപ്പോൾ ഒരുങ്ങിയത് അവരെല്ലാം ചെയ്യുമെന്ന് കരുതി ഞാൻ പേപ്പർ പ്രസൻറ്റേഷന് ഒരുങ്ങിയില്ലായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഇതായിരുന്നു ദാവാ പ്രവർത്തകർ മെയിനായും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു ഒരു പോയിൻറ്റ് പൗലോസാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ സ്ഥാപകൻ എന്നാണ് രണ്ട് അവർ പറയുന്ന വേറൊരു ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ബൈബിൾ തിരുത്തിയതിൽ പൗലോസിന് വളരെ അധികം പങ്കുണ്ട് എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞ മൂന്നാമതൊരാൾ പൗലോസ് ആയിരുന്നു എന്ന തഫ്സീറും അതി അംഗീകരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും ബൈബിൾ തിരുത്തുവൻ തഫ്സീർ അനുസരിച്ചിട്ട് പോളിനെ അയച്ചത് അള്ളാഹുവാണെന്നും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു അയച്ച വ്യക്തിയാണ് ബൈബിൾ തിരുത്തിയത് എന്ന് നമുക്ക് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ശരിവയ്ക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതേസമയം തന്നെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതുമാണ് ഉദാഹരണം ഒരു പ്രസിദ്ധ ദാവാ പ്രവർത്തകൻ പൗലോസ് ബൈബിൾ തിരുത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹു വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് സൂറ പത്തിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ വേദക്കാരോട് ചോദിക്കൂ എന്ന് അപ്പോൾ ബൈബിൾ തിരുത്തുവാൻ വേണ്ടി പൗലോസിനെ നിയോഗിച്ച അതേ അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രൈസ്തവരോട് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം സംശയ നിവാരണം അതായത് അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ചതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ പൗലോസ് തിരുത്തിയ ബൈബിളിനോട് ബൈബിളിലെ അല്ലെങ്കിൽ വേദക്കാരോട് ചോദിക്കുവാൻ പറയുന്നതിൽ പരസ്പര വിരുദ്ധത വ്യക്തമായി കാണാവുന്നതാണ് ഒരു പ്രത്യേക നിയോഗമായിട്ടാണ് അയക്കാറ് ദാവാ പ്രവർത്തകർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് അള്ളാഹു പൗലോസിനെ അയച്ചപ്പോൾ കൊടുത്ത നിയോഗം ബൈബിൾ തിരുത്തുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് അവർ തന്നെ മറുപടി തരേണ്ടതാണ് കാരണം അള്ളാഹു ഓരോ നബികളെയും ഓരോ കാര്യത്തിന് അയക്കും ഇനിയിപ്പോൾ പൗലോസിനെ നബിയായിട്ട് കരുതിയില്ലെങ്കിൽ പോലും അള്ളാഹു നിയോഗിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ് അവരുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം ബൈബിൾ തിരുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചിയിൽ തിരുത്തുക എന്നുള്ളത് അവർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വിശദീകരിച്ചു തരാം ഇഞ്ചിയിൽ എന്നൊരു കിത്താബ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കിത്താബ് തിരുത്തുവാൻ മുൻകൈ എടുത്തത് പൗലോസ് എന്ന വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് പൗലോസ് സ്ഥാപിച്ച മതമാണ് ക്രൈസ്തവത എന്നും അതുകൊണ്ട് തിരുത്തപ്പെട്ട ബൈബിൾ അല്ലെങ്കിൽ പൗലോസിന്റെ കൈ കടത്തപ്പെട്ട ബൈബിൾ വിശ്വസിക്കരുത് എന്നുമുള്ളതാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ തെറ്റുകാരൻ 
പൗലോസിനെ അയച്ച അവരുടെ ദൈവമല്ലേ എന്ന് ഒരു മറു ചോദ്യം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതിന് ആ ചോദ്യത്തിന് ഇവിടെയല്ല ഇതിനു മുമ്പും ചോദിച്ചപ്പോഴും ഉത്തരം തരുവാൻ ആർക്കും കഴിയാതെ പലരും ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഈ ഗ്രൂപ്പിന് ശേഷമെങ്കിലും നമുക്ക് അതിനൊരു ഉത്തരം ലഭിക്കും എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേപ്പർ പ്രസന്റേഷന് ശേഷമോ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഇടുമ്പോൾ അതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ അവിടെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ തരും എന്നോ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ചോദ്യം വളരെ വ്യക്തമായി ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു അള്ളാഹു അയച്ചു എന്ന് തഫ്സീറുകൾ പറയുന്ന പൗലോസ് തിരുത്തിയ ബൈബിൾ വായിക്കുവാൻ അള്ളാഹു പറയുന്നതിന്റെ താല്പര്യം എന്ത് രണ്ട് ബൈബിൾ തിരുത്തുവാനാണോ അള്ളാഹു പൗലോസിനെ നിയോഗിച്ച് അയച്ചത് മൂന്ന് അള്ളാഹു പൗലോസിനെ നിയോഗിച്ച് അയച്ചില്ല എന്ന് പറയുവാൻ ദാവ പ്രവർത്തന കയ്യിൽ വല്ല തെളിവുകളുമുണ്ടോ ഞാൻ നിർത്തുന്നു താങ്ക് യു ഓക്കെ 